కార్యకర్తల్ని పాత్రికేయ మిత్రుల్ని ఇక్కడ సమావేశపరచడానికి రెండు ముఖ్యమైన కారణాలున్నాయి ఒకటి మనం ప్రభుత్వంలోకి వచ్చే ముందు ప్రజలకు ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశాం వాటిలో కొన్నిటిని నెరవేర్చుకోగలిగాం ఇంకా నెరవేర్చవలసిన సమస్యలు ఎన్నో మనకి మిగిలి ఉన్నాయి ముఖ్యమైనది ధరలు రోజు రోజుకి ఆకాశాన్ని అంటుకుపోతున్నాయి అందుకే నిత్యావసర వస్తువుల ధరల్ని ప్రభుత్వమే నిర్ణయించాలని మేము నిశ్చయించాం ఈ ధరల్ని అమలు చెయ్యని వ్యాపారస్తుల్ని కఠినంగా శిక్షించడానికి కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకున్నది మీ అందరికీ తెలుసు మనది ప్రజల చేత ప్రజల కోసం ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వమే కానీ ప్రజల బలహీనతల్ని సొమ్ము చేసుకుని వాళ్ల రక్తాన్ని పీల్చే వ్యాపార సంస్థ మాత్రం కాదు ఛేదాన్ని అమలు చేయడానికి మా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అంతేకాదు దొంగసారా తయారీని అరికట్టి దొంగసారా వ్యాపారస్తుల్ని కఠినంగా శిక్షించాలని కూడా మేము ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాం మినిస్టర్ నా షర్ట్ పాకెట్ లో డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ నా ప్యాంట్ పాకెట్ లో టోటల్ గవర్నమెంట్ నా మనీ పర్స్ లో చెప్పారే మీ మాట వెనుకొని సబ్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాను సందాలు తీసుకున్నాను అందందంగా పోస్టులు అంటించాను మిమ్మల్ని ఎలక్షన్ లో గెలిపించాను మీరేం చేశారు మా బ్యాక్ బోన్ ఇరగొట్టారు మా భాషలు మీకు అర్థం అవుదు మా బాధలు మీకు అర్థం అవుదు మీ భాష ఏంటండి మా భాష మాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రజలు చేతులు ఎత్తి కొడతారని జేజేలు ఆ పెద్ద ఆయన సారా నిషేధించాడు ప్రజలు చేతులు ఎత్తి జేజే కొడితే కాంట్రాక్ట్లు నిన్ను నిన్ను చెప్తో కొడతారయ్యా గవర్నమెంట్ సారా నిషేధించి ప్రజల్ని బావు చేస్తే నిన్ను నిన్ను ఎవరియా బావు చేసేది అవుతుల సత్తా ఎంగడంత క్లోజ్ చేసేసి సలూన్ అంగడిత ఓపెన్ చేయాలి ఆ తర్వాత నువ్వు నేను చెట్టు కింద ఎందుకండి పాపం బార్బర్ల పొట్ట కొట్టడం సూర్యనారాయణ రావు నాయకుడిగా ఉన్నంత కాలం మేము బాగుపడము మమ్మల్ని నమ్ముకున్న మీరు బాగుపడము ఎలా బాగుపడము నేను చూస్తాను మా సారా కాంట్రాక్ట్ ను తలుసుకుంటే పదవియే కాదు మనుషులే ఉండరు
కండిషన్ చాలా క్రిటికల్ గా ఉంది సెవెంటీ టూ అవర్స్ దాకా ఏమి చెప్పలేము అధ్యక్షుడు పరిస్థితి గురించి హాస్పిటల్ బయట లక్షల మంది అభిమానులు ప్రజలు కూడా ఆందోళనతో ఎదురు చూస్తున్నారు ఒక ఉపాధ్యక్షుడుగా వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకుంది ఫారిన్ నుంచి స్పెషలిస్ట్ పిలిపించడం గానీ లేకపోతే మంత్రి గారిని అమెరికా సెవెంటీ టూ అవర్స్ దాకా ఆయన కదిలించడానికి వీలేదు బుల్లెట్ గాయాలు అంత తీవ్రంగా తగ్గా అసలు బుల్లెట్లే తగలేదు బుల్లెట్ తగలేదా లేదు కానీ జరిగిన సంఘటన వల్ల షాత్తో ఆయనకి మాసివ్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది హార్ట్ అటాక్ దానివల్ల వచ్చిన ప్రమాదం తప్పినట్టేనా ప్రమాదం తప్పించడానికి మా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత పైవాడదయ్యా నాకు శుక్రదశ ఆరంభమైందని జ్యోతిష్కుడు చెప్పింది ముమ్మాటకి నిజమే అందుకే సూర్యం గారికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఒకవేళ ఆయన మర్డరే అయి ఉంటే నిషేధం అమలవుతున్న ఈ సమయంలో అరా చక్రవర్తి అయిన నా పైన కూడా అనుమానం వచ్చి ఉండేది సంతోషంగా ఉండవలసిన ఈ సమయంలో ఎందుకయ్యా ఏడిపోకం పెద్ద ఆయన ఉండే ఇంత బలహీనమైందని ముందే తెలుసుంటే ఆ కిల్లరకి ఇచ్చిన డబ్బైనా మిగులుండేది నాకైనా అదక్కుండే ఫోన్ వచ్చింది చావు గబురం ఉంటుంది పోయా వాడు బుద్ధి చూపించాడు చూడు ఎట్లయినా ముసలివాడు చస్తే చాలని నేనుంటే వేడు ఒకడు సరే సార్ మీకు జ్యోతిష్కుడు చెప్పింది నిజమేనా సార్ ఎందుకు అడుగుతున్నావు మీకు ఆరంభమైంది శుక్రదశ కాదు వక్రదశ ఏంటి మంత్రి ప్రాణానికి ఏం ప్రమాదం లేదు సార్ వాడు బతికే అవును మేము ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ ఆహా విశ్వనాథ్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయాలని వచ్చాం అయితే లోపల సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం ఎస్ మాకు విశ్వనాథ్ గారితో ఇంటర్వ్యూ కావాలి ఆయన ఇంకా రాలేదు కాసేపు వెయిట్ చేయండి కాదు మేడం మేము ఆయన అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి ఎక్కడున్నారో చెప్తే కానీ శివానందం ఏంటి వాట్ మ్యాన్ I am your superior officer. Do you have any respect to the fire officer? Sorry, madam. Do you have any salute? Do you have any salute? Do you have any salute? That's not right, madam. Shut up. If you have any salute, you have any salute. Do you have any salute? Yes, madam. Where are you? Do you have any salute? 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 డ్రైవర్ అయినంత మాత్రాన్ని ప్రయోజనం ఉంది మేడం ఎప్పుడైనా డ్రైవింగ్ చేయిస్తే కదా సార్ గారు వచ్చారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ సార్ వన్ స్టిల్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సార్ సారీ చూడండి నాకు ఈ పబ్లిసిటీ అంతా నచ్చదు ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ నన్ను వదిలే ముఖ్యమంత్రి గారు కాపాడారు సార్ అసలు ఈ మర్డర్ ఎలా జరిగింది సార్ ఇంతకు ఎవరిపైన అన్నాను సార్ చెప్పండి సార్ దయచేసి హత్య సంఘటన విన్నారుగా విన్న చోటే వెళ్ళడగండి సార్ మిస్టర్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ నాట్ టు డిస్టర్బ్ మీ అర్థం కదా సార్ మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా ప్లీజ్ లీవ్ మీ అలోన్ ఓకే శివ సార్ ప్రెస్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ కోసం మిమ్మల్ని ప్రెస్ చేస్తే అలా పంపించేశారేంటండి నాకు పబ్లిసిటీ అంటే ఇష్టం ఉండదని నీకు తెలియదా శివ ఎంతమంది ఫోటోలు పేర్లు పేపర్లో పడతాయి చెప్పండి ఎవరో తప్పిపోయిన ఫోటోలు చచ్చిపోయిన ఫోటోలు కిడ్నాపర్ల ఫోటోలు రాజకీయ నాయకుల ఫోటోలు తమలాంటి అర్హత ఉన్న వాళ్ళ ఫోటోలు పేపర్లో పట్టడం చాలా అరుదు సార్ చూడు ఇలాంటి పబ్లిసిటీలు కావాల్సిందే సినిమా వాళ్ళకి పొలిటీషియన్స్ కే గానీ మన పోలీసు వాళ్ళకి కాదు అలా అనకండి సార్ ఇప్పుడు మీ ఫోటో పేపర్లో పడుతుంది దాంతో పాటు మా పోలీసుల గ్రూప్ ఫోటో పేపర్లో పడుతుంది అప్పుడు మన స్టేషన్ పేపర్ లో పడుతుంది మన స్టేషన్ కి పబ్లిసిటీ పెరిగిపోతుంది దాంతో స్టేషన్ జనంతో కిట కిటలాడిపో తెలియతోకుగా మాట్లాడుకో పోలీసు వాడికి కావాల్సింది ధైర్యం నిజాయితీ తెలివి అవును సార్ ఆ మూడే నాకుంటే ఆ ఎస్ఐ దాన్ని ఇదిగో వెళ్ళి పని చూసుకో 
గరిట పట్టుకుని వంటింట్లో వంట చేసుకోవాల్సిన దాన్ని నీకు లాటీ ఇచ్చి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ చేస్తే నా మీద లాటీ చెక్ చేస్తావే నువ్వు నిన్ను నువ్వు అక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ పెడితే నేను ఇక్కడ కర్ఫ్యూ పెడితేనే కర్ఫ్యూ అయితే మీ యొక్క తాగుడు మాన్ అనమాట ఏంటే నిన్నే క్వశ్చన్ చేసావా నేను నీ శాలరీ అయితే తాగాను నిన్నా నా శాలరీ అయితేనే తాగాను ఏమి నువ్వు నన్ను ఇంత మోసం చేస్తావు అనుకోలేదే నువ్వు కానిస్టేబుల్ గా ఉన్న రోజుల్లో నా ఫేస్ చూసి లైక్ చేసి నన్ను లవ్ లాకప్ లో బిగించేసి ఇప్పుడేమో లేడీస్ కోట కొడుసు కోట పంచదార కోట బియ్యం కోట అని కోటాలన్నీ ఏం చేసుకుని నన్నే నన్నే బేటాని పిలుస్తా నువ్వు మీరు ఇలాగే దిగేదాకా వాగుతుంటారా లేదు ఎక్కేదాకా తాగుతుంటానే అయితే నేను విశ్వనాథ్ గారికి ఫోన్ చేసి ఇప్పుడే పిలుస్తాను పిలిచి నాకేమో నా భయం అనుకున్నా ఆయన నాకంటే టూ ఇంచెస్ సైట్ ఉంటాడు అంతే అంతకంటే ఇంకేముంటాయి వద్దు నేను వదలండి నేను ఫోన్ చేస్తాను ఫోన్ చేసాను ఆత్మహత్య చేస్తున్నాను ఏమైనా చేసుకోండి నేను ఫోన్ చేస్తాను ఓకే నేను చచ్చిపోతాను పోతాను ఎదురాలు అవుతాను నాకేంటి ఓకే ఓకే ఎవరైతే వస్తారు చూస్తాను ఇందులో బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి అంటే నువ్వు చంపేద్దావనే ఆత్మహత్య చేసుకోలేనంత ఎదోలా కనిపిస్తున్నాను నేను చచ్చిపోతాను మీకేమైనా జరిగితే నేను బ్రతకలేను నేను ఏదైనా తప్పు చేసుంటే నన్ను క్షమించండి నేను చెప్పినట్టు చేస్తావా చేస్తాను ఇంకా ఏం చేయాలో చెప్పండి త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్వానర్ధవుదపాని సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానత కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కథాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూర్మాతే తద్గోస్వకర్మణి పర్వాలేదే ఈ శ్లోకాలకి ఇంకా గుర్తున్నాయే చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు నేర్పించింది ఈ భగవద్గీత శ్లోకాలేగా ఎలా మర్చిపోతాను ఈ బాల రాక్షస ఇంకా నిద్రపోలేదా ఎలా నిద్రపోతావు మామయ్య ఇక్కడ మీ అమ్మ భయపడుతుందని కాస్త ధైర్యం చెప్తూ కూర్చున్నా ఏమిటి పోలీస్ ఆఫీసర్ తల్లికి భయమా నా రివాల్వర్ లో బుల్లెట్ అంత లేవు నువ్వు మా అమ్మకు సెక్యూరిటీ నువ్వు ఎప్పుడు ఇంటికి వస్తావో ఎప్పుడు వెళ్తావో నీకే తెలీదు ఒంటరిగా ఉండలేక ఎంత బాధపడుతున్నానో తెలుసా మా బంగారు తల్లి ఇంట్లో ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది బంగారు తల్ల ఇది భద్రకాళి దిగు బాబు నా మాట ఒకటి వింటావా కొత్తగా వినేదేముందమ్మా బాబు నేను పెద్దదాన్ని అయిపోయాను నాకు వంట వర్పు చేసి సేవలు చేయడానికి ఓ కోడలు కావాలి అంతేగా నీ గోల అంటే ఏమిటి నీ ఉద్దేశం నీ వయసు వాళ్ళంతా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని ఎంతమంది పిల్లల్ని కన్నారో తెలుసా సరేమ్మా రేపటి నుంచి ఉద్యోగం మానేసి అదే పని మీద ఉంటాను చూడు ఇలా మాట్లాడి తప్పించుకోవాలని చూడుకు అవధాని గారు మంచి సంబంధం తీసుకొచ్చారు మనం రేపు పెళ్లి అమ్మాయిని చూసొద్దామా పెళ్లి చూపులు కా నా వల్ల కాదు చూడమ్మా పెళ్లి అనేది అవధాని కాదు ఆ భగవంతుడు నిర్ణయించినప్పుడే జరుగుతుంది అయితే ఆ భగవంతుడు ముందే చీటీలు వేసి ఆయన్నే అడుగుదాం అమ్మా బాగా అలిసిపే వచ్చాను ముందు అన్నం పెడతావా ఈ చీటీలు పోటీలు రేపు పొద్దున్న చూసుకుందాం నిన్న పరాయనని కాను ఆయన సొంత అక్క కూతుర్ని 
अंतु <laughs> मन चत रेप नीते दिन पलक दिखा उड़ना मेमेमे मे अब विवाह संबंध अम्मा ती प्राणगंठ तपिंदन अवन स्वामी विश्वनाथ की चप्डी गुरवना दैवेना जी आशीर्वाद तो जरगा चूड़न पूर्णम्म चूसी इरवे नागे वयस पितृवियोग विश्वनाथ डाक्टर का इंजनीर का चेयरअलीफीसर अवता अभी चप्पन जरगाई कदा जरगा कमी अब आगद अब अम्मा पुटे उ अम्मा कोसमु तेरगर ले आकाश ना दिग्वच अपसरस ऐसी अम्मा को नीकोस्टे हेलो वार्डन स्पीकिंग ओ अला इपड़े फोन माटारा वा अलागे नीचे गुड नाइट मीनू 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 ऊर को वे पढ़ को ने मीनू पढ़ को वे वाड़न जो से ठेड़ तुंडे मीनू नैनू ये वर मैडम ये लान टाइम लो मेरो नातो रह चप्पन हाँ ये एंट मैडम मैं अंकल फोन चेस आ रहा अंकल आ अंकल एंटे डीजीपी अंकल डीजीपी अंकल आ यस सूर्य गारो आई मीन मे फादर रेप डिस्चारजे इंटकोस्ट सूर्य गारी अम्मावी कॉलेज हास्टल एवरीकी विषय प्रिंसपाल गारूडो चपार आवड़की तप ई विषय एवरी मेहू एवरी डोंट वरी एप्ला फ्री उड़ू मैडम गुड नाइट गुड नाइट रेप कॉलेज प्रिपेर अंत 
అయితే ఇంకొక రెండు ప్యాక్ ఆడదామా చీ ఊరుకో పడుకోమన్నానా పడుకోండి పడుకోండి ఎందుకంత సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లు ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే నాకేదో కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది తప్పని సార్ ఎన్నాళ్ళు మీ మాట మీద గౌరవంతో తక్కువ సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశాం కానీ మీ మీద ఇంత హత్య ప్రయత్నం జరిగా కూడా మేము జాగ్రత్త పడకపోతే మా డ్యూటీ నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టు అంటే నన్ను పంజరంలో పెట్టి కాపలా ఏర్పాటు చేస్తావరా సార్ ఇప్పుడు నేను డ్యూటీలో ఉన్నా ఓహో అంటే మిమ్మల్ని ఎప్పుడు గౌరవించాలా అక్కర్లేదు డ్యూటీని గౌరవిస్తే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నమస్తే నమస్తే అంత బాగున్నారా ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ప్లీజ్ స్టాప్ ప్లీజ్ స్టాప్ ప్లీజ్ స్టాప్ ప్లీజ్ స్టాప్ మీ అందరికి చిన్న రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ గారి అడ్వైజ్ ప్రకారం ఆయన ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అందుకని వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వలేదు దయచేసి మాతో సహకరించండి ఇక్కడే ఉంటా ఎస్ ఆ ఓకే ఓవర్ సార్ జస్ట్ ఎమిన్ హీ ఇస్ మిస్టర్ విశ్వనాథ్ విశ్వనాథ్ అంటే నేను మీతో చెప్పానే ఆనాడు మీ మీద హత్య ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు మిమ్మల్ని కాపాడిన డీసీపీ విశ్వనాథ్ అలాగా చాలా సంతోషం మిస్టర్ విశ్వనాథ్ న్యాయంగా ప్రాణాలు కాపాడిన వాళ్ళకి చేతులు ఎత్తి నమస్కరించాలి అంటారు కానీ నువ్వు చిన్నవాడు అయిపోయావు నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలా సార్ మీరు పెద్దవారు అంత మాట అనకూడదా వెరీ గుడ్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తాం అనుకోలేదు అవునవును దండ ఎలా వేస్తాం అనుకోలేదు భగవంతుడి దయ వల్ల మేమంతా చేసుకున్న అదృష్టం వల్ల మీరు మాకు దక్కారు నేను చూడవలసిన అర్జెంట్ ఫైల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఫైల్స్ సంగతి తర్వాత చూసుకోవచ్చు ముందు మీరు వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోండి సార్ ఈ పరిస్థితిలో మీరు మెట్లకూడదని డాక్టర్ గారు చెప్పారు అందుకని మీకోసం కిందగా ఏర్పాటు చేసి అయ్యా ప్రసాదం ఆగండి సార్ నాకు డయాబెటీస్ లేదయ్యా అది కాదు సార్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఏ ఆహారమైనా మీరు తీసుకునే ముందు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు చెక్ చేసి తీరాలి సార్ దేవుడు ప్రసాదాన్ని కూడా చెక్ చేయాలటండి తప్ప సార్ రాజకీయాల్లోకి దేవుళ్ళు దేవాలయాలు కూడా ప్రవేశించిన తర్వాత భక్తులనే కాదు భగవంతుడు కూడా అనుమానించడం తప్ప ఇప్పుడు తీసుకోండి మరి ఈ ప్రసాదంలో ఏవైనా ఉంటే అతను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు నేను మాత్రం బ్రతకాలి అంతేనా అది మా డ్యూటీ సార్ డ్యూటీ ఈ ప్రాబ్లం లైఫ్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఇక నా వల్ల కాదు నువ్వు సొల్యూషన్ వెతుకుంటున్నావు మిస్ అడిగి వస్తా భయపడకండమ్మా మేము మీను మేడం కి సెక్యూరిటీగా వచ్చాం నాకు సెక్యూరిటీగానా సెక్యూరిటీ కావాలని ఎవరు అడిగారు ఇవి డీజీపీ గారు చేసిన ఏర్పాట్లు వీఐపీలు అందరికీ కంపల్సరీ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఒక వీఐపీ డాక్టర్ గా మీరు కూడా ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నారు మీను సీఎం గారు అమ్మాయి అది నేను ఈ విషయం నా దగ్గర కూడా కాచా నువ్వు అయ్యో నేను చెప్పేది విను గాయత్రి అది ఏంటి అలరి చూడండి మేడం నేనెవరినో తెలిస్తే నా వాళ్ళే నాకు దూరంగా ఉంటారని ఇన్నాళ్ళు నా తండ్రి ఎవరో తెలియకుండా జాగ్రత్త పడ్డాను కానీ ఈ రోజు అసలు విషయం బయటపెట్టి నన్ను చిక్కుల్లో పడేశారు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందని అంత బాధపడుతున్నావు 
ఇంకా ఏం జరగాలి మేడం ఇక నుండి విఐపి గారి కుతురు అంటారు నాకు ప్రైవేట్ రూమ్ అంటారు రూమ్ చుట్టూ సెక్యూరిటీ అంటారు అసలు అభిమానం పోయి లేనిపోని మర్యాదలు గౌరవాలతో అందరూ నన్ను దూరం చేస్తారు నేనేం చేశానని నా మీద అడుగుతున్నావమ్మా ఇంకా ఏం చేయాలి డాడీ ఇన్నాళ్ళు నేను ఎవరిలో తెలియక హాస్టల్లో కాలేజ్లో అందరూ నన్ను ఆప్యాయంగా పలకరించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు నేను మీ కూతురు నన్ను తెలిసిన తర్వాత నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ నన్ను చూసి పారిపోతున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అర్థం నేను గౌరవాలు ఇస్తున్నారు చిచ్చి ఈ ఆర్టిఫిషియాలిటీ నేను ఫేస్ చేయాలి డాడీ అంతేకాదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా వెనక దెయ్యలాగే ఇద్దరు బాడీ కార్డ్స్ కూడాను నా పరిస్థితి చూసి నాకే చాలేస్తుండాడి నీ పరిస్థితి నాకంటే చాలా బాగుంది ఇక్కడ నా అవస్థ ఎవరితో చెప్పుకోమన్నావు అక్కడ నీకు ఇద్దరే బాడీ గార్డులు ఇక్కడ నాకు అడుగు అడుక్కి ఇద్దరు బాత్రూమ్ కి వెళ్ళినా సరే ఇద్దరు రెడీ గన్స్ తో అసలు వీటన్నిటికీ కారణం మీ డీజీపీ అంకులమ్మా ఇదిగో పక్కనే ఉన్నాడు ఎలా తిడతావో ఏం తిడతావో నీ ఇష్టం హలో ఏమా మీను క్షేమంగా ఉన్నావా క్షేమంగానా నేనెవరినో హత్య చేసినట్టు ఎటు పారిపోకుండా కాపలాకి ఇద్దరు గన్ మెన్సన్ పెట్టారుగా ఇంకా క్షేమంగా ఉన్నావా అడుగుతున్నారా చూడమ్మా నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఆదర్శం అమలు పరుస్తున్నానే తప్ప మిమ్మల్ని కష్టపెట్టడం నాకు ఇష్టమా సరేనమ్మా నీ బాధ నేను అర్థం చేసుకున్నాను గనక నీకు ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు నేను గార్డ్ చేసే ఇద్దరు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఇక నుంచి నీ కనపడకుండా దూరంగా ఉండి గార్డ్ చేస్తూ ఉంటారు సరేనా నీకు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నాను ఏంటంకా ఇన్నాళ్ళు మీ డాడీ ప్రజలకు అందించిన సేవలు గమనించి కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు అవార్డు ఇస్తున్నారు భీష్మాచార్య అవార్డు ఇంత గొప్ప అవార్డు మొట్టమొదటిగా మన రాష్ట్రంలో అందుకుంటున్నది మీ డాడీయే ఆయన చెప్పబోతే అమ్మా నేను చెప్తున్నాను అవార్డు ఫంక్షన్ ఆదివారం రాత్రి కనుక నువ్వు శనివారం ఫ్లైట్ లో వచ్చాయి నేనే ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చి స్వయంగా రిసీవ్ చేసుకుంటాను ఓకే నీకింకా ఈ వెయింగ్ మెషిన్ పిచ్చి పోలేదనమాట అది కాదంకల్ పరువు తెలుస్తుంది భవిష్యత్తు తెలుస్తుంది ఎలా ఉందో భవిష్యత్ బివేర్ ఆఫ్ లవ్ ట్రాప్ ప్రేమ ఉచ్చున పడతావు జాగ్రత్త ప్రేమ ఉత్సవ పడతారా అయితే సెక్యూరిటీ ఇంకా ఎక్కువ చేయాలన్నమాట బాగున్నావా కానిస్టేబుల్ శివ ఆర్డర్ లేక నీకు స్పెషల్ డ్యూటీ వేశాం శివ అలాగే ఈ నెంబర్ ఫోన్ చేసి నేను క్షేమంగా చేరానని మా వార్డు మీకు చెప్పా అలాగేనమ్మా ఉమెన్స్ హాస్టలేనా లైన్ లో ఉండాలా ఎస్టీడి మాట్లాడుతున్నాడు బాబు తొందరగా పిలవండి అయ్యో ఈ మ్యూజిక్ ఏంటి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ రాంగ్ నెంబర్ పెట్టమ్మా ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను ఫోన్ మాట్లాడాలి నేను ఎస్టీడి మాట్లాడతాను నేను ఐఎస్టీ మాట్లాడాలి మీరు ముందు ముందు మీరే తెలుసుకుంటారుగా సార్ సార్ అది తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ హలో అయ్యా నా స్పీకింగ్ ఆ నాలుగు కోట్లు సాయంకాలం కదా ఇంటికి పంపించేసేయండి నాలుగు కోట్ల ఆ రెండు కోట్ల అక్కర్లేదు 
ఏం చెయ్యాలేమిటి స్టాఫ్ ఇచ్చేసేయండి రెండు కోట్లు స్టాఫ్ కే బ్లాక్ వైట్ కలపద్దు దేనికి దానికి సెపరేట్ గా ఉంచు ఏంటి బ్లాక్ ను వైట్ చేయాలా నేను వచ్చి చేస్తాలే ఆ రెండు కోట్లు బ్లాక్ అయినా పర్వాలేదు ఆ సార్ అబ్బో వంద ఉండవయ్యా ఆరకపోయినా పర్వాలేదు ఇస్త్రీ చేసి పంపించండి ఏంటి బ్లీచింగ్ గా వద్దొద్దు సోప్ ఏదైనా పర్వాలేదు బ్లూ కొంచెం తక్కువ వాడండి నువ్వు ఇంకా అర్థం కలదా ఈ తూర్ నారాయణ రావు గారి చీఫ్ తోబీని తోబీవా యా మరి అయ్యేస్త్రీ మాట్లాడాలన్నా మాట్లాడాను కదా అయ్యన్నా సూపర్ డ్రై క్లీన్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడేది డ్రై క్లీనింగ్ షాప్ కా అదే మా వృత్తి ఓహో కోట్లు కోట్లు అంటే వేసుకునే కోట్ల గురించా యా నువ్వు ధోబీవా యా ఇవరి నీకు ఈ సఫారీ ఎందుకు నీకు ఈ కళ్ళ తోడు ఫోన్ దగ్గరకు వచ్చావంటే బోల్డ్ కట్ట 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 ఎరగదీస్తా అయ్యబాబు ఇప్పుడు గౌరవనీయులు కేంద్ర హోమ్ మినిస్టర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి సూర్యనారాయణరావు గారికి భీష్మాచార్య అవార్డు ప్రదానం చేయవలసిందిగా ప్రజల తరఫున అభ్యర్థిస్తున్నాను ఈ రోజు ఎంతో అభిమానంతో ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలు పిన్నలు మన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు ప్రజల అభిమానం పొందని ప్రభుత్వాలు ప్రభువులు ఏ యుగంలోనూ లేరు నేను ప్రజలకు చేసిన సేవలను మెచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం నాకు ఈ అవార్డునిచ్చింది కానీ ఈ అవార్డు మీ ముందు ఇవాళ అందుకోగలుగుతున్నానంటే దానికి కారణం ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎంతో త్యాగం చేసిన వ్యక్తి నా మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి తన ప్రాణానికి తెగించి నన్ను కాపాడాడు అతను నన్ను రక్షించకపోతే ఈ రోజు నేను మీ ముందు నిలబడే అవకాశం ఉండేది కాదు భవిష్యత్తులో మీ సంక్షేమానికి పాటుపడే అదృష్టం కూడా నాకు దొరికేది కాదు అటువంటి పునర్జన్మనిచ్చిన వ్యక్తిని మీ అందరికీ పరిచయం చేయడం మీ సమక్షంలో అతన్ని అభినందించడం నా విద్యుక్త ధర్మమని నేను భావిస్తున్నాను అందుకే టీసీపి విశ్వనాథ్ని స్టేజ్ మీదికి రమ్మని కోరుతున్నాను టీసీపి విశ్వనాథ్ ఇవాళ డ్యూటీలో లేడా ఎస్ సార్ ఈజ్ ఆన్ డ్యూటీ టీసీపి మిస్టర్ విశ్వనాథ్ టు కమాండ్ టు ది డయాస్ ప్లేస్ నన్ను రమ్మని కబురు చేశారట ఏమిటయ్యా నువ్వు చేసిన పని ఎంతో అభిమానంతో నిన్ను డయాస్ మీదకి పిలిపించాను కానీ నువ్వు అక్కడి నుంచి పారిపోయావు సారీ సార్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నా డ్యూటీని చేశానే తప్ప వేదిక మీద మీ చేత సత్కారాలు అందుకునేంత గొప్ప సాహసం నేనే చేయలేదు సార్ నాకన్నా సిన్సియారిటీ ధైర్యం ఉండి వెలుగులోకి రానివాళ్లు డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతో మంది ఉన్నారు పై ఆఫీసర్ల ఒత్తిడి భరించలేక నిజాయితీని గచ్చంత్రం లేక చంపుకుంటున్న ఆఫీసర్లే చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్లకి మీలాంటి పెద్దలు తోడుగా నిలబడి వాళ్లలో ఉన్న సిన్సియారిటీని కాపాడండి సార్ అదే నాకు పబ్లిక్ లో చులకనైపోతున్న మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి మీరు చేసే సత్కారం అవుతుంది సార్ వెరీ గుడ్ మిస్టర్ విశ్వనాథ్ నిన్ను అభినందించాలన్న ఆనందమే గాని నీ మనస్సులో ఏముందో నీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమిటో అర్థం చేసుకోలేకపోయారు యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ నిజాయితీ పరుణ్ణి అభినందించడానికి వేదికలే అక్కర్లేదు ఈరోజు నేను స్వయంగా మీకోసం ఈ స్వీట్ తయారు చేశాను ఏమిటి నువ్వు నా కోసం స్వీట్ తయారు చేసావా నాకు చేత కదా అనుకున్నారా ముందు తిని రుచి ఎలా ఉందో చెప్పండి జస్ట్ మినిట్ సార్ దీన్ని తయారు చేసింది నేను ఇత్తింటాను కూడా చెకింగ్ లో మీ పర్మిషన్ లు కావాలా 
అది కాదు మేడం డాడీ మీరు మాట్లాడండి దిస్ ఇస్ టు మచ్ సొంత కూతుర్ని కన్న తండ్రికి స్వీట్ తినిపించే హక్కు లేదా వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్సెన్స్ చూడండి మేడం ఆయన మీ తండ్రే కాదు మన రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కూడా మా ప్రోటోకాల్ మేము పాటించాలి దయచేసి మాకు సహకరించండి ఏంటి అందులో ఏదైనా విషయం కలిసిందా మాట్లాడండి ఇప్పుడు నేను వచ్చా నో ఏ ఈ స్వీట్ ఆయన తినకపోవడం ఏం మంచిది సెక్యూరిటీ సార్ దీన్ని వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ పంపించండి పోలీస్ స్టేషన్ కా దేనికి ఏం లేదు సార్ చిత్రవత చేసినా ఎంతో కాలంగా నిజం చెప్పిన ఖైదీలు చాలా మంది స్టేషన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళ చేత తినిపిస్తే చచ్చినట్టు నిజం చెప్తారు నే వెళ్ళొస్తాం సార్ మీను రండి మేడం ఇదే హైదరాబాద్ లో ఉన్న మంచి సూపర్ మార్కెట్ ఇందులో మీకు ఏం కావాల్సినా దొరుకుతాయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ బ్లాక్ మంకిస్ వెనకే రావాలా కాస్త దూరంగా ఉండమనం చిరాగ్గా ఉంది చూడండి బాబు నన్ను మించిన పెద్ద సెక్యూరిటీ ఈ స్టేట్ లోనే లేదు ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను మీరు వెళ్ళండి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ఏం కావాలి గుడ్ మార్నింగ్ న్యూ ఇయర్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయా లేవు మేడం ఇంపోర్టెడ్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఉన్నాయా లేవు మేడం ఫోటో ఆల్బమ్స్ లేవు మేడం బాబు ఇలా రామ్మ ఎక్స్క్యూజ్ మీ దా దమ్మ దా దా ఆ దా యాడ్లీ పౌడర్ ఉందా లేదు సార్ యాడ్లీ సోప్ ఉందా లేదండి మస్కాయిల్ ఉందా లేదు సార్ పోని గాడ్రేస్ తాళాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి సార్ ఉన్నాయా మరి ఇంకే శుభ్రంగా షాప్ చేసి వెళ్ళిపోయా ఇంత దానికి తెరిచిపెట్టి కూర్చున్నావు ఆ అమ్మాయి ఎవరు అనుకుంటున్నావు సూర్యనారాయణ గారు కూతురు ఈ విషయం ఆయన తెలిసింది అనుకో నువ్వు నీ షాపు రెండు క్లోజ్ అయ్యి బాబోయ్ ఈ అమ్మాయిది మీను మేడం మీను మేడం మీను మేడం మీను మేడం మీను మేడం మీరు మేడం అయ్యో మీడు మేడం మీను మేడం ఎక్కడున్నావు అమ్మా అమ్మో ఫిఫ్టీ టూ కేజెసా యూ ఆర్ ఇన్ లవ్ యువర్ లవర్ ఈజ్ నియర్ యూ మీరు ప్రేమలో పడ్డారు ఎప్పుడు మీ ప్రేమ కూడా పక్కనే ఉన్నాడు ఎక్కడా మీరు మేడం అయ్యో మీరు మేడం మీరు మేడం మేడం గారు ఎక్కడున్నావమ్మా మీరు గారు కనిపించారా లేదా అయ్యి బాబోయ్ అయ్యి బాబోయ్ మీరు గారు కనిపించారా అయ్యో ఆ మిస్ మిస్ అయితే నీ ఉద్యోగం నా ఉద్యోగం రెండు మిస్ అవుతాయ్యా వెళ్ళి వెతకడయ్యా మేడం గారు నువ్వా ఏమిటి సడన్ అపీరెన్స్ షాపింగ్ కానీ వచ్చాను పెంట వచ్చిన మీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఎక్కడ మిస్ అయిపోయారు మిస్ అయిపోయారా నువ్వు మిస్ చేసి వచ్చావా నాకేం అవసరం నన్ను నమ్మ పోతే పండి నేను వెళ్తాను ఆగో నేను డ్రాప్ చేస్తా జీప్ బాగుంది కలర్ బాగుంది రిచ్ గా ఉంది కొన్నారా ఎవరైనా ఫ్రీగా ఇచ్చారా కాసేపు మాట్లాడకుండా కూర్చుంటావా నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను అలా చిరాక్ పడుతున్నారు హలో వాట్ ఈస్ దిస్ చూడు అల్లరి చేయకుండా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్పు ఇలాగే నా అడగడా మనం ఎక్కడికి వెళ్దాం అని అడగండి ఐస్ క్రీమ్ పర్లకి వెళ్తావా ఇష్టం లేదా సరే సినిమాకి వెళ్తావా అది వద్దా సరే నీతో ఎక్కడికైనా వస్తాను నీ ఇష్టం ఇంకో మాట మాట్లాడితే ఇక్కడే దించేస్తాను సరే 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 వా ఇల్లు బాగుంది ఎవరిది నాదే చూడు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను లోపలికి వెళ్ళి మా అమ్మకి మందులు ఇచ్చేస్తాను బయటే ఉండమన్నా ఎందుకు లోపలికి రానియచ్చుగా ఈ పోలీసులకి లాఠీ చార్జ్ చేయడం తెలుసు కానీ ఎస్ నెలా రిసీవ్ చేసుకోవాలో కూడా తెలియదు ఎవరు నువ్వు ఏం కావాలి నా సంగతి సరే ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళారే 
ఆయన నీకేమవుతారు మీ నాన్న అయితే ఆయన మా నాన్న అయితే నీకెందుకు బాధ నోనో నాకెందుకు బాధ ఏంటి మూడాఫాయావు నేనెందుకు మూడాఫావాలే ఆయన మీ డాడీ అయితే నాకెందుకు చింతక జాడీ అయితే నాకెందుకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇన్నాడు మా మామయ్య నా వైపు సరిగా చూడలేదంటే కారణం నువ్వేనమాట ఆయన మీ మామయ్య అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు పెట్టుకోకు నేను పుట్టంగానే ఆయన కోసం పుట్టానని అందరూ అనుకున్నారు ఒక మధ్యలతోనే చూస్తుంటే రెండో మధ్యలతోడైందా ఏమంటున్నావే బాలరాక్షసి అదిగో అందరూ ముందల చులకన చేసి మాట్లాడుకు అలాగే తల్లి నేను అమ్మాయిని ఇంట్లో డ్రాప్ చేసి వచ్చేనా వస్తాను ఇదిగో అమ్మాయి పక్కనే కూర్చుంది కదని ఊరంతా షికార్లు కొట్టుకు ఇంటి దగ్గర నేను ఒకదాన్ని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను గుర్తు పెట్టుకో వెంటనే వచ్చాయి అలాగే తల్లి మీరు లోపల దయచే ఆకాశ జోలలు హాయి హాయి జాబిల్లి పాడిన రే జోలలు పాడేను పూల గాలి మా పాపకి మామలాలి మా వెళ్ళ కొమ్మ మా కోయిలమ్మ అమ్మల్లే పాడిన లాలి ఆకాశ జోలలు హాయి హాయి జాబిల్లి పాడిన రే అనుకున్నంటే జరిగింది ఇంకేమి ఫ్యాక్టరీ క్లోజ్ చేసి 
ఒక్కసి అంత తిరుపతికి వెళ్ళి బోడిగుండి కొట్టుకోండి ఒక్క వెంట్రికలు కనపడితే కూడా ఈ గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోదు చెప్పావు కదా పెట్టయ్యా ఏం జరిగింది ఇంకేం జరగాలి నిషేధించి మీ చీఫ్ మినిస్టర్ మా పొట్లో కొట్టాడయ్యా ఇప్పుడు డిస్టరీ ఫ్యాక్టరీస్ కూడా క్లోజ్ చేయాలంట మీ చలువు వల్ల మేం వీధి పాలయ్యామయ్యా మీరింత డీలా పడితే ఎలా సత్తా డబ్బుతో అధికారంకు వచ్చిన ఈ ప్రభుత్వం సత్తా శిష నోరు మూసిందయ్యా ఎన్ని దినాలు ఈ ప్రభుత్వం బతుకుతుందని నేను చూస్తాను మీరేం చేయలేరు ఒకసారి సూర్యనారాయణ గారిని చంపాలనుకున్నారు ఏమైంది ఏమైంది మీ విశ్వనాథ్ గారు అడ్డు రాకపోతే ఆయన అంతమ యాత్రలో మీరు ఆఖరి ఫోటోలు ఆయన పక్కన నేను పేపర్లు పడి ఉంటామని ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు మీరు ఊ అనండి ఈ కార్యక్రమం జరిపించే బాధ్యత నాది శుభమా అని నువ్వు చెప్తే కాదని నేను చెప్తానా అయితే వినండి ఎర్రగడ్డ ఫారెస్ట్ లో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరికీ గంధపు చెక్కల్ని సరఫరా చేసే ఓ నొటోరియస్ క్రిమినల్ ఉన్నాడు నేను అక్కడ రూరల్ ఎస్పీగా పనిచేస్తున్నప్పటి నుంచి అతను నాకు బాగా తెలుసు అతనికి డబ్బిస్తే ఎవరినైనా గంధపు చెట్టు నరికినంత తేలిగ్గా నరికేస్తాడు ఎవరయ్యా మహానుభావుడు భైరవన్ భైరవన హలో నేను భైరవన్ని మీ నాయకుడి కూతురు ప్రాణాలతో మీ దగ్గరకు చేరాలంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కోటి రూపాయల డబ్బుతో నేను చెప్పిన చోటికి రావాలి భైరవన్ మేము తలుచుకుంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కాదు ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు నేను తోదమట్టించగలం ఆ పొగరే వద్దంటున్నాను నా మాట వినకపోతే నేనే స్వయంగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది సూర్యం కూతురు ఏమంటుందో ఒకసారి వింటావా అలారా దానికి అక్కర్లేదు నీకు కావలసిన డబ్బు నేనే స్వయంగా తీసుకొచ్చేస్తా నేను వచ్చే లోపల మీనుకి ఏమైనా ప్రమాదం జరిగిందో నేను ప్రాణాలతో కుదిరిపెట్టాను ఎన్నో దేవుళ్లకు మొక్కుకొని వయసు కాని వయసులో ఒక్కగానొక ముద్దుల కూతురి కన్నాడు ఇప్పుడున్న ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో తన కూతురికి ఆపదని తెలిస్తే ఆయన గుండాగిపోతుందని తెలుసుగా ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడమంటావా ఇంకొకడు ఎల్లుడి మరొకడు 
ఇలా ప్రతిరోజు ప్రతి వాడికి భయపడుతూ మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు ప్రతిష్టల్ని ఆత్మాభిమానాన్ని వాళ్ల పాదాల ముందు తాకట్టు పెట్టడమేనా వేరే గచ్చంతం లేదు విశ్వనాథ్ ఇప్పుడు మీ ప్రమాద పరిస్థితుల్లో నేను రిస్క్ తీసుకోవాలి రిస్క్ అయినా ఎదుర్కోవడానికి ఉన్నదే మన డిపార్ట్మెంట్ సార్ ఏ రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడు మాకు జీతాలు ఇవ్వడమేందుకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మాకు ట్రైనింగ్ ఇప్పించి ఈ యూనిఫామ్ మా చేత తొడిగించడం ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆవేశం పనికి రాదు విశ్వనాథ్ తొందరపడి ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా మీను ప్రాణాలతో పాటు సూర్య గారు చావు కూడా మనమే కారణం ఆ పరిస్థితి రాదు సార్ నాకు అవకాశం ఇవ్వండి మీ నుంచి చెక్కు చదరకుండా నేను తీసుకొస్తాను నో విశ్వనాథ్ భైరవం చేతిలో ఉన్నది మామూలు అమ్మాయి కాదు సూర్య గారు కూతురు వాడి చేతిలో ఉన్నది సూర్యనారాయణ గారి కూతురే కాదు సార్ మన డిపార్ట్మెంట్ ప్రిస్టేజ్ కూడా వాడికి భయపడమని చెప్పే కన్నా స్టేట్ లో ఉన్న లక్షల మంది పోలీసులకి గాజులు చీరలు పంచి పెట్టండి సార్ విశ్వనాథ్ ఐఎమ్ సారీ సార్ మీలాంటి గొప్ప ఆఫీసర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక స్మగ్లర్ కు లొంగిపోతున్నాడన్న బాధతో ఇలా మాట్లాడాను సార్ దయచేసి మన డిపార్ట్మెంట్ తలంచుకునే సలహా మాత్రం ఇవ్వచ్చు సార్ తలెత్తుకు తిరగడానికి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి సార్ ప్లీజ్ దాంట్లో మనం పెట్టిన బాంబుని రిమోట్ తో పేల్ చేయి ముఖ్యమంత్రి కూతురుతో సహా అందరి సేవలు ఆనవాలు లేకుండా పోవాలి డీజీపీ వచ్చినట్టున్నాడు వెళ్ళి చూడు Oh! <laughs> 
ఎవరు మీరు మీకేం కావాలి మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాం మీరు విస్తున్నది ఐపీఎస్ కదా నన్ను గుర్తుపెట్టారా తీవ్రవాది అనే పేరుతో ఓళ్లలో దోపిడీలు దొంగతనాలు చేస్తున్నావు నీకు నీళ్లు కావాలరా ఎందుకు అతన్ని చిత్రవత చేస్తున్నా సార్ ఇతను తీవ్రవాది సార్ తీవ్రవాద కాదా అన్నది కోర్టు నిర్ణయిస్తుంది అయినా మనకు కావలసిన ఆధారాలు సమాచారాలని దొరికాయి కదా ఇంకా ఎందుకు చావగొడుతున్నా కొంచెమైనా మానవత్వం ఉండాలి తాగడానికి నీళ్లు ఇవ్వ సార్ అవును సార్ ఆ రోజు మీరు మా మీరు చూపించిన మానవత్వం సానుభూతి వల్ల మాకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎంతో గౌరవం పెరిగింది అన్నట్టు ఈమె సూర్యనారాయణరావు గారు అమ్మాయి కదా మీరు చెప్పకపోయినా మాకు తెలుసు సార్ చూడండి సార్ భైరవం లాంటి వాళ్ళు ఎక్కడ దోపిడీలు చేసినా ఎన్ని హత్యలు చేసినా ఆ నేరాలన్నీ ఆనవాయితీగా మా మీదే పడిపోతున్నాయి కానీ భైరవాన్ని మీరే చంపి మీనాదేవిని రక్షించారు ఈ కిడ్నాప్ నేరం మా మీద పడకుండా మమ్మల్ని కాపాడారు అందుకు మరోసారి కృతజ్ఞతలు జరుపుకుంటున్నాం ఇంతకీ మిమ్మల్ని ఎందుకు ఆపామంటే మీరు వెళుతున్న దారి తప్పు అలా వెళితే మీరు దట్టమైన అడవుల్లోకి వెళతారు ఇలా వెళితే మీకు ఫర్లాంగ్ దూరంలో రైల్వే ట్రాక్ కనపడుతుంది అక్కడ నుండి దక్షిణ వైపు తిరిగితే మీరు రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు థ్యాంక్ యూ లాల్ సలాం చెప్పి <laughs> చూడు నీతో ముఖ్యమైన పని ఉంది ఏంటి సార్ ఇందులో ఉన్న టెలిఫోన్ నెంబర్ భైరవన్ పాకెట్ లో దొరికింది ఇది ఎవరిదనేది వెంటనే తెలుసుకుని నాకు చెప్పాలి నేనా రాష్ట్రంలో ఎన్నో టెలిఫోన్ నెంబర్లు ఉంటాయి ఎలా తెలుసుకోవాలి సార్ అన్ని ఎక్స్చేంజ్ లో ఎంక్వైరీ చేయవయ్యా నా అంచనా ప్రకారం ఈ నెంబర్ మనకెవరో తెలిసిన వాళ్ళదే ఉంటుంది వాళ్ళు ఎవరో ట్రేస్ చేయాల్సిన బాధ్యత నీది ఎస్ సార్ ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంత ఎవరిదో ఒకరు వెంటకు తీసుకొస్తారు ఇది ఎవరిదో కనుక్కోండి అంటారు తల ప్రాణం తోకొస్తుంది ఏమిటి విషయం నువ్వు చెప్పేది భైరవన్ మీను కిడ్నాప్ చేసింది డబ్బు కోసం కాదంటున్నావా ఎస్ సార్ భైరవన్ స్మగ్లింగ్ చేసి బతికే దొంగ వాడి చేతి కత్తికి కసాయితనమే కానీ రాజకీయం తెలియదు మీను కిడ్నాప్ చేసిన విషయం తెలిస్తే సూర్యం గారి ప్రాణాలకే ప్రమాదం అని ఫోన్ లో మనల్ని బెదిరించాడు అంటే వాడికి సూర్యం గారి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా తెలిసింది ఎవరు చెప్పారు యువర్ రైట్ విశ్వనాథ్ ఈ తతంగం అంతా చూసే నేను కాలేజీలో చదవకూడదని ఇంట్లోనే చదవాలని నిర్ణయించుకుంది ఇన్నాళ్ళు సెక్యూరిటీ వద్దని సూర్యం గారే ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ విషయంలో శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు నిన్న జరిగిన హై లెవెల్ మీటింగ్ లో సూర్యం గారికి చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ గా సమర్థుడైన ఒక వ్యక్తిని అపాయింట్ చేయాలని నిర్ణయించాం ఆ పోస్ట్ కి నేను నిన్నే రికమెండ్ చేశాను ఎస్ విశ్వనాథ్ నీలాంటి నిజాయితీ పరుడు సమర్థవంతుడైన ఆఫీసరే అటువంటి బాధ్యతాయుతమైన పదవిని నిర్వహించగలడు యూ మే జాయిన్ డ్యూటీ ఫ్రమ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ Thank you, sir. What is this? Sir, Vishwanath, special protection group lo commando training pootti jeshi 
ఇక్కడ చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ గా ఛార్జీ తీసుకుపోతున్నాడు వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ రోజు నుంచి ఇతనే మీ అంగరక్షకుడు हमारे मंत्री साहब कल बॉम्बे पहुंच रहे हैं हाँ जी दो दिन का प्रोग्राम है आ, आंध्र महिला सभा का प्रोग्राम षणमुगानंदा हॉल में और एक सिविक रिसेप्शन तेलुगु एसोसिएशन में टेलेक्स मिला है ना अच्छा आ, सब अरेंजमेंट्स क्या है ओ थैंक यू ओके ए आगो एक्की बैल दे ప్రతి సారి చెప్పి వెళ్ళడానికి నేనే మీ వైఫ్ ని కాను ఏంటి సెక్యూరిటీ సార్ ఆవిడికి తోడుగా వెళ్ళండి ఇది నాకు నచ్చదు నన్ను స్వేచ్ఛగా ఎక్కడికి వెళ్ళండి ఎవరా మొన్న మీ కాలేజ్ టూర్ లో వచ్చి పడ్డ ప్రమాదాలన్నీ అప్పుడే మర్చిపోయావా మర్చిపోయింది నేను కాదు మీరే ఆ రోజు నేను కిడ్నాప్ చేసేటప్పుడు సెక్యూరిటీ ఉండి ఎవరు రక్షించారు నన్ను కాపాడింది మీరు కావాలంటే నాకు తోడుగా మీరే రండి నాకు ఇక్కడ చాలా పనులు ఉన్నాయి వాళ్ళని వెంట తీసుకెళ్ళు వద్దు అక్కర్లేదు డోంట్ బి సిల్లీ చెప్పేది విను సెక్యూరిటీ వెంట తీసుకెళ్ళు నేను తీసుకెళ్ళను మీరే రావచ్చుగా హలో డీజీపీ నన్నగోపాల్ స్పీకింగ్ yes sir విశ్వనాథ్ కావాలి just a minute sir వద్దు అక్కర్లేదు నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను నా మాట వినకుండా ఈ చోకల్ని నా వెంట పంపారో వెళ్ళు వదిలి నేను పారిపోతాను అంతే నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను మీ ఇష్టం నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఆ షు ఏంటి ఈ మొండితనమే వద్దనేది మొండితనం బండతనం అంత మీది ఏ మీరే నా వెంట రావచ్చుగా అదే అదే అడుగుతున్నా నేను ఎందుకు రావాలి because i love you షు Because I love you! Ooh. I love you! I love you! Hello? 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 Chudu Vishwanath. Sir? You are the one who is the one who is the one. I am the one who is the one. You are the one who is the one who is the one who is the one. You are the one. సమాధానం చెప్పడానికి సంకోచిస్తున్నావు నువ్వు తన్ను ఎంతో ఇష్టపడుతున్నట్టు మా అమ్మాయే నాకు ధైర్యంగా చెప్పింది పెళ్లంటూ చేసుకుంటే నిన్నే చేసుకుంటానని మొండికేస్తోంది ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడంలో తప్పు లేదనుకో కానీ మనసులో ఉన్న మాట చెప్పడానికి చిగ్గుపడకూడదు భయపడకూడదు నిన్ను అడుగుతున్నది ఒక్మినిస్ట్గా కాదు ఒక ఆడపిల్ల తండ్రిగా అడుగుతున్నాను నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకుంటావా మీను అంటే నాకు ఇష్టమే సార్ మీరు ఇచ్చిన టెలిఫోన్ నెంబర్ గురించి స్టేట్ లో ఉన్న టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ లన్ని ఎక్స్పైర్ చేశాను సార్ మీరు ఇచ్చిన టూ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ నెంబర్ గల పన్నెండు వందల ఫోన్లు ఫోన్లు గల ఓనర్ల పేర్లు ఎక్స్పైర్ చేశాను కానీ అనుమానించదగ్గ మనిషి ఎవడు దొరకలేదు సార్ ఈ చెప్పడానికి నువ్వు వచ్చావా అది కాదు సార్ కింద మీద పడి సచ్చి బతికి అనుమానించదగ్గ నెంబర్ సంపాదించారు సార్ కానీ ఆ నెంబర్ గల వ్యక్తి పేరు నేను చెప్పానని తెలిస్తే నా ఉద్యోగం ఊడిపోతుంది సార్ చెప్పకపోతే నేనే తీసేస్తాను చూడు శివ మన డ్యూటీలో ఉద్యోగమే కాదు ప్రాణాలే పోతాయని తెలిసినా కూడా భయపడకూడదు బాధపడకూడదు ప్రాణాలు పోయిన తర్వాత భయం ఎందుకు లేదు సార్ శివ చెప్తాను సార్ ఆ నెంబరు మన రాష్ట్ర ఉప నాయకుడు సుదర్శన్ రావు గారిది వాట్ అవును సార్ అదే ప్రైవేట్ నెంబర్ టెలిఫోన్ డైరెక్టరీలో కూడా ఆ నెంబర్ లేదు నమస్తే సార్ వెంటనే కలుసుకోమని కబుర్ చేశారట కూర్చోండి భైరవన్ మీకు తెలుసా భైరవన్ ఎందుకు అడుగుతున్నారు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పండి భైరవన్ మీకు తెలుసా తెలుసు భైరవన్ లాంటి క్రిమినల్ పేరు నాకే కాదు ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు టూ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ నెంబర్ గల ఫోన్ మీదేనా వాట్ ఈస్ దిస్ సార్ ఆయన అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పండి ఏదైనా సమాధానం కావాలని మీరడిగితే చెప్పటం నా ధర్మం కానీ ఒక పోలీసు వాడు 
ఒక మామూలు క్రిమినల్ ఇంట్రాగేట్ చేసినట్టు అడిగితే సమాధానం చెప్పాలా పోని అదే ప్రశ్న నేను అడుగుతున్నాను ఏమిటి మీ సమాధానం ఎస్ టూ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ నంబర్ గల ఫోన్ నాదే అది నా ప్రైవేట్ నంబర్ మరైతే భైరవన్ పాకెట్ లో మీ ప్రైవేట్ నంబర్ దొరికింది దానికి మీరేమంటారు సార్ మాట్లాడరా మీరు నన్ను అనుమానిస్తున్నారా భైరవన్ దగ్గర నా నంబర్ దొరుకుండొచ్చు భైరవన్ డీజీపీతో మాట్లాడినట్టే నాతో ఫోన్ లో మాట్లాడాడు కానీ అతను మాట్లాడింది మీ కూతురు గురించి నిజంగా ప్రభుత్వం కోటి రూపాయలు పంపకపోతే కిడ్నాప్ చేపట్ట మీను చంపుతానని చెప్పి నన్ను కూడా బెదిరించాడు ఎవరికీ తెలియని మీ సీక్రెట్ టెలిఫోన్ నెంబర్ అతనికెలా తెలిసింది రాష్ట్ర మంత్రి గారి కూతుర్నే తెలివిగా కిడ్నాప్ చేసిన వాడికి నా నంబర్ ట్రేస్ చేయటం ఒక లెక్క ఏ పోలీసు వాడికో పది రూపాయలు పారేస్తే అదే దొరుకుతుంది మరైతే భైరవన్ మిమ్మల్ని బెదిరించినట్టు సూర్యం గారు ఢిల్లీ నుండి రాగానే ఆయనకెందుకు మీరు చెప్పలేదు మీరు క్షేమంగా తిరిగొచ్చింది అంతే చాలనుకున్నాను ఇక ఈ విషయం చెప్పినా చెప్పకపోయినా అనవసరం అనుకున్నాను అంత మాత్రానికే నన్ను భైరవ్తో కలిపేస్తారా ఇన్నేళ్ల రాజకీయ జీవితంలో నేనెలాంటి వాడిను మీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఆయనకి తెలుసు చూడండి సార్ పోలీసు కుక్కలు చూపించిన సాక్ష్యాన్ని గుడ్డిగా నమ్మి ఆత్మీయుల్ని బాధ పెట్టకండి మిస్టర్ పోరా వస్తాను సార్ సుదర్శన్ రావు గారు జస్ట్ మినిట్ విత్ యోర్ పర్మిషన్ సార్ ఏమన్నా పోరానా తప్పతాగి మాట్లాడే మార్కెట్ భాష బజారు బూతులు మాకు రావనుకోకు నిన్ను మించి బూతులు తిట్టే పండితులు మా డిపార్ట్మెంట్ లో చాలా మంది ఉన్నారు పోలీసులు కుక్కల పదోట్లు సంపాదిస్తే ఎవరైనా సరే రాజకీయవేత్త కాగలడు నీలా మినిస్టర్ కాగలడు కానీ నీలాంటి వాడు పది జన్మలు ఎత్తినా కనీసం కానిస్టబుల్ కాలేడు పోరా అన్వర్ అహ్మద్ తెలుసుగా మనం చేయబోయే కార్యానికి అతనే ఆయుధం అన్వర్ అహ్మద్ అతను జైల్లో ఉన్నాడు కదా తెలుసు పెరోల్ మీద అతన్ని బయటికి తేవటానికి ఆర్డర్ ఇది సూర్యనారాయణ గారి యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో తిరుపతి నుండి స్టార్ట్ అయ్యి నెల్లూరు విజయవాడ మీదుగా తెలంగాణ ఏరియాని కవర్ చేస్తారు ఇందుకు ప్రభుత్వం మనకు కావాల్సిన సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి అలాగే సూర్యనారాయణ గారు మన రిక్వెస్ట్ ని గౌరవిస్తారు కాబట్టి మనం తీసుకునే చర్యలు కఠినంగా ఉన్నా పర్వాలేదు అందుకే క్లోజ్డ్ ఆడిటోరియం లో తప్ప ఓపెన్ గ్రౌండ్స్ లో మనం ఏ మీటింగ్ అలో చేయడం లేదు ఎక్సెప్ట్ ఒక దామోదర్ నగర్ ఎందుకంటే అక్కడ పబ్లిక్ మీటింగ్ లో వాళ్ళ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు దామోదర్ రావు గారి విగ్రహాన్ని సూర్యం గారే స్వయంగా పూలమాలతో అలంకరిస్తారు అది కూడా సూర్యనారాయణ గారు బలవంతం చేశారు కాబట్టి ఈ పర్మిషన్ మనం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మీరందుకే అక్కడికి వెంటనే వెళ్లి కావలసిన సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అర్థమైందా ఎస్ సార్ అంత పెద్ద ఓపెన్ గ్రౌండ్ లో ఎంతో మంది జనాల మధ్య మన ప్లాన్ సక్సెస్ఫుల్ గా అమలు చేయగలుగుతావా అని అవన్నీ ఆలోచించుకోవాల్సింది నేను కానీ సూర్యం చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ విశ్వనాథ్ ఓపెనింగ్ జరిగేటప్పుడు అక్కడ ఉండకూడదు అది చాలా కష్టం ప్రాణాలైనా విడిచి ఉండగలనేమో గానీ విశ్వనాథ్ పెద్ద ఆయన మాత్రం విడిచి క్షణం కూడా ఉండడు అదంతా నాకు అనవసరం మన ప్లాన్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే విశ్వనాథ్ అక్కడ ఉండకూడదు ఆ బాధ్యత నా మీద వదిలేయండి వెరీ గుడ్ దామోదర్ రావు శిలా విగ్రహాన్ని ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు రామకృష్ణ మాచార్యులు రామకృష్ణ మాచార్యులు ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే నీకేం భయం లేదు నేను చెప్తున్నాను కదా మూడో కంటి వాడికి కూడా తెలియదు అలాగే సార్ వస్తానమ్మా నిన్ను కూడా ఈ టూర్ లో తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను అక్కడ ఏవో మీటింగ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ నీకు బోర్ కొడుతుందని తీసుకెళ్ళడం లేదు ఏం పర్లేదు గాడి మీరు వెళ్ళి టూర్ సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తి చేసుకుని రండి థ్యాంక్ యూ వస్తానమ్మా ఓకే డాడీ బాయ్
సోదరులారా దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా కూర్చోండి దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలి సోదర సోదరీమణులారా మన పార్టీ అధ్యక్షులు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన గౌరవనీయులు శ్రీ సూర్యనారాయణరావు గారు ఈ రోజు ఈ వేదిక మీద జరగబోయే ఎన్నికల కోసం మన పార్టీ ప్రచారాన్ని ప్రారంభం చేయబోతున్నారు అదే సందర్భంలో గౌరవనీయులు శ్రీ సూర్యనారాయణరావు గారు మన పార్టీ వ్యవస్థాపకుడైన కీర్తి శేషులు దామోదర్ రావు గారి శిలా విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు ఈ నెలలో మన రాష్ట్ర ఎన్నికలు జరగబోతున్న విషయం మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఎన్నికల గురించి మన పార్టీ గురించి మీ అమ్మగారికి యాక్సిడెంట్ అయిందని వైర్లెస్ మెసేజ్ వచ్చింది మా అమ్మగారిక అవును నువ్వు వెంటనే ఏఆర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళు అది కాదు సార్ నా మాట విని నువ్వు వెంటనే బయలుదేరి హాస్పిటల్కి వెళ్ళు సార్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ నో ప్రాబ్లం అయితే ఇక్కడ చాలా మంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు బోల్డ్ అంత పోలీస్ బలగా ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితి గురించి నువ్వేమీ ఆలోచించదు నువ్వు వెంటనే బయలుదేరి హాస్పిటల్కి వెళ్ళు సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇంతకు ముందు యాక్సిడెంట్ కేసు అన్నపూర్ణ మన యాభై ఎలా మనకి అడ్మిట్ చేశారా యాక్సిడెంట్ ఈ రోజు ఏమైనా యాక్సిడెంట్ కేసు అడ్మిట్ అయిందా యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడు జరిగిందో ఏంటో డీటెయిల్స్ చెప్పండి జస్ట్ ఇప్పుడే జరిగింది ఆవిడ మా అమ్మగారే ఇక్కడ అడ్మిట్ చేశారు నాకు తెలిసింది నో సార్ అలాంటి యాక్సిడెంట్ కేసులు ఏవి హాస్పిటల్ కాలేదు నేనే ప్రొద్దుట నుంచి క్యాజువల్టీ డ్యూటీలో ఉన్నాను సార్ అలాంటి యాక్సిడెంట్ కేసు ఏది రాలేదా ఆ యూ షోర్ ఎస్ సార్ అటువంటి మహానుభావుడు శ్రీ దామోదర్ రావు గారి శిలా విగ్రహాన్ని ఈ రోజు మనం అందరం కూడా ఆవిష్కరించుకోగలగడం మన పార్టీ చరిత్రలోనే సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటి విషయం అటువంటి శ్రీ దామోదర్ రావు గారి ఆదర్శాల్ని మనం అందరం కూడా నిదర్శన కింద తీసుకుని వాటిని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాము నిస్వార్థమైన ప్రజా సేవకి మన జీవితాన్ని అంకితం చేస్తామని మనం అందరం కూడా ప్రతిజ్ఞ పూనాలి ఎన్నిసార్లు బెల్ కొట్టిన తలుపు ఏమిటి దీని ఎల్లరేమో అనుకున్నాను రా అయినా నువ్వు ఈ టైంలో ఇంటికి వస్తావని ఎవరికి తెలుసు అవును ఏంటి అలా ఉన్నావు ఏం లేదు మీకేం జరగలేదు కదా మాక మాకేం జరుగుతుంది మరి మీకు యాక్సిడెంట్ అయినట్టు ఫోన్ వచ్చింది ఇప్పుడు డాక్టర్ దామోదర్ రావు గారి శిలా విగ్రహాన్ని గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆవిష్కరిస్తారు
आवेस पड़ दो आवेस पड़ दो बाबा शुक्र शुक्र स्टेट मोता पिछल सत्ता उन्नवाणी नाक पिचि पटमा पिचि काक मर एंत कष्ट सूर्यनारायण राव ने गौरव का चप्पी चिंदी मीना देवनी मंत्री का चेता निका पदवी नहीं ना पढ़ चुपे ला नहीं ना सूती में तगाल लोग दिस को वाले ये पुरु यक्कड़ा यला कथन अड़पिन सालो ना कु बागा तिल्स वाटने लती सुरंडी सर ये वत्राल दूसरा इलांटी इंका पद मूटल पार्टी आफीस्कोचाई मन पार्टी प्रमुख पार्टी मेबर कार्यकर्ता का राष्ट्र प्रजल उत्तरा सूर्यनारायण राव गार तरवा आये कूतर मीनादेवी राष्ट्र नायक अंदर एककंठनों अरस्तार उत्तरा रास्तना ने राष्ट्र नायक कावाल लेदे पोनी इतने मंत्री चेदाटे इतनी पेड़ावना इतनी ओट वे अभिप्राय मार्च लेकिन राजकीय आवेला एलक्षन पूर्त ऐक् अद्यक्षुड़ी ना तो सह पार्टी कार्यकर्ता तेग बाधपड़ी चवर की नवे पार्टी अद्यक्षरायकू अंदर एकग्रीव निर्णय राजकीय प्रति मन पेदवल चाटन विषय दाचुकोनी तीयगा चरन नवि वन वेली वेकिस्तार वेपोट पड़ता चूड़म्मा निलाकर्थं कावट इन पार्टी परस्थि नीकर्थं कावटेगार तो पाटे पार्टी ऐकमत्यमे दलसको प्रतिपक्ष मन पार्टी नामोपाल लेकिन चेयर चूस्त अंकल नवेवनगार बतक रोज मन पार्टी एंत वैभव का वेगी आये पोया इंत दिगजारीटे चूस्त ऊरकवा पैस्थि चूसी पै लोक उगारी आत्म एंत क्षोभिस्ोसार आलोचावा अंत यह कपट राजकी नम्मारा तपदम्मावाणा चत नमस्क आशयल पार्टी भविष्य प्रेम को वारे उपयोग संविधान 
శాసనము ద్వారా స్థాపితమైన భారత సంవిధానము పట్ల స్వచ్ఛమైన శ్రద్ధానిష్టలు కలిగి ఉందనియు సత్యమైన శ్రద్ధానిష్టలు కలిగి ఉందనియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము యొక్క ముఖ్యమంత్రిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యములను శ్రద్ధాపూర్వకముగను నా కర్తవ్యములను శ్రద్ధాపూర్వకముగను సర్వవిధ జనులకు న్యాయం చేయుదునని సర్వవిధ జనులకు న్యాయం చేయుదునని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను వాట్ ఇస్ దిస్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ కొత్త ముఖ్యమంత్రి మన కుంప ముంచుతుందో ఏమోనని నాకు అనుమానంగా ఉంది అనుమానమా అవును మనం తొందరపడి ఆమెను ముఖ్యమంత్రి చేశామని నా భయం అవునవును ఇక నుంచి పదవి ఆమె చేతిలో అధికారం విశ్వనాథ్ చేతిలో వాడు చెప్పినట్టే రాజకీయం నడుస్తుంది మీనాదేవి వాడి చేతిలో రబ్బరు స్టాంపు వాడు ఎక్కడ గుద్దమంటే అక్కడ ఎవరిని గుద్దమంటే వాళ్ళని గుద్దుతుంది అంత పని జరిగే లోపల కథ మరో మలుపు తిరగబోతుంది పరిశీలించి అందజేస్తున్న ఈ రిపోర్ట్ ఏ అధికారానికి తలవంచకుండా మాకు దొరికిన సాక్ష్య ఆధారాలను బట్టి తయారు చేయడం జరిగింది I hereby submit this report to the government. Chadavandi. Meere Chadavandi. Ye samacharam April 12th thedi Gauravaniyulu Sri Surnarayan Rao garani Sangha vidrohulu ghoranga hatcha chesina medata ee commission parisalinchina 158 records nu batti 247 mandi sakshulnu vicharinchi sekarinchina samacharanni batti ee krinda vidhanga teermanichadavainadi number 1 మంత్రి గారికి సరియైన రక్షణ కల్పించడంలో సెక్యూరిటీ పూర్తిగా విఫలమైంది నెంబర్ టూ ముఖ్యంగా చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ విశ్వనాథ్ విశ్వనాథ్ సీఎం గారి హత్య జరిగిన సమయంలో హత్యా స్థలంలో లేకపోవడం అతని బాధ్యతారాహిత్యాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నది నెంబర్ త్రీ తన కుటుంబ సభ్యులకు యాక్సిడెంట్ జరగకపోయినా యాక్సిడెంట్ జరిగిందన్న సాకుతో అతను హత్యా స్థలాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోవడం క్షమించడాన్ని విషయంగా ఈ కమిషన్ పరిగణిస్తున్నది అతను ప్రవర్తించిన తీరును బట్టి తప్పకుండా అతన్ని సందేహించాల్సిన అవసరం ఉంది అందువల్ల చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ విశ్వనాథ్ పైన సరైన చర్య తీసుకోవాల్సిందిగా ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేయడమైనది నో అంకల్ వన్ మ్యాన్ కమిషనే కాదు ప్రపంచంలో అందరూ ఏకమై వచ్చినా సరే విశ్వనాథ్కి వ్యతిరేకంగా యాక్షన్ తీసుకోను వన్ మ్యాన్ కమిషన్ అపాయింట్ చేసింది గవర్నమెంటే కదమ్మా కమిషన్ రిపోర్ట్ ఏదైనా కావచ్చు కానీ విశ్వనాథ్ నేరస్తుడు అని ఇంకా రుజువు కాలేదు కదా నన్ను కన్విన్స్ చేయాలని చూడొద్దు అంకల్ నా మనసు చంపుకుని ఇంకా ఈ పదవిలో నేను ఉండలేను నేను వెంటనే గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా రాజీనామా సమర్పిస్తాను ఆగం నువ్వు రాజీనామా సమర్పించినంత మాత్రాన ఈ సమస్యలు తీరిపోతాయనుకుంటున్నావా ఈ సమస్యలకు మేమే దూరంగా వెళ్ళిపోతాం అంకల్ కుట్రలతో కుతంత్రాలతో బ్రతికే మానవత్వం లేని రాజకీయాలను వదిలేసి విశ్వనాథ్ తో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ప్రశాంతంగా బ్రతుకుతాను అయితే నువ్వు వెంటనే రాజీనామా చేయి విశ్వనాథ్ అవును మీను నువ్వు రాజీనామా చేసి నా మీద పడ్డ నేరస్తుడని అపనిందని నిజం చేయి ఏమి నువ్వు అంటున్నది 
నువ్వు రాజీనామా చేసి నాతో ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయి బతకాలనుకుంటే నాతో పాటు ఈ కుట్రలో నువ్వు కూడా ఉన్నావని అపనిందలేస్తారు అసలు హంతకులు తప్పించుకుంటారు అంటే ఈ దుష్ప్రచారాలకు భయపడి నీ మీద యాక్షన్ తీసుకోమంటావా ఎస్ నా కోసం తొందరపడి లాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నావు అనుకో నన్ను నిన్ను ఏమైనా చేయడానికి శత్రువులకు మన అవకాశం ఇచ్చినట్టే మీ నాన్నగారిని దారుణంగా చంపింది ఎవరో తెలుసుకోవాలని నీకు లేదా నేను నిర్దోషిగా బయటపడటానికి నాకు సహకరించాలని నీకు లేదా అలా అయితే చెక్కు చెదరని విశ్వాసంతో నీ హోదాకు తగ్గట్టు ప్రవర్తించా అంతేకాని నా కోసం పిరికి దానివై పారిపోకు వచ్చావా ఏమిటో ఎంత ఆలస్యం మధ్యాహ్నం భోజనానికి కూడా రాలేదే జీపేది వదిలేసి వెళ్ళిపోయిందమ్మా వెళ్ళిపోయిందా శబ్దం కూడా వినిపించలేదే ఏమిట్రా కొత్త అలవాట్లు అవసరాన్ని బట్టి అలవాట్లు మారుతూ ఉంటాయి ఏమిట్రా నువ్వు అనేది అమ్మా అమ్మ నా బుజ్జి బంగారు తల్లి కదమ్మా అమ్మ చాలా ఆకలిగా ఉంది తినడానికి ఏదైనా పెట్టు అలాగే డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంటా మిమ్మల్ని హెడ్ క్వార్టర్స్ కి తీసుకురామన్నారు సీఎం గారి హత్య విషయంలో కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలి ఎవరు నువ్వా ఈ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న టీఐజీ గారు రమ్మంటారా తీసుకెళ్తారా ఎలాగైనా పర్వాలేదు ఏం తినకుండా వెళ్తున్నావేంట్రా బాధపడద్దమ్మా అక్కడ సార్ కి స్పెషల్ పార్టీ ఏర్పాటు చేశాం అవునమ్మా హెడ్ క్వార్టర్స్ లో నాతో ఏదో అర్జెంట్ పని ఉందట వెళ్ళి చూసుకుని వస్తాను పెద్ద పెద్ద ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు అడిగితే గాని సమాధానం చెప్పవా మేమంతా బచ్చి ఆఫీసర్లా కనిపిస్తున్నావా సూర్యం గారి హత్య వెనకున్న అసలు మనిషి ఎవరు రే మర్యాదగా సమాధానం చెప్ప చెప్పకపోతే కోడి మెడ విరిచినట్టు నీ మెడ విరిచి సుదర్శన్ గారు ఫోన్ చేశారు విశ్వనాథన్ రిలీజ్ చేయమని సార్ అమ్మా చెప్పేది విని విజయ్ కుమార్ వాడు ఎక్కడికి పోతాడు మన చేతికి చిక్కుతాడు కదా వెళ్ళు అతను రిలీజ్ చేయి చేతులు కట్టేసి చేయి చేసుకోవడం కాదురా నీ మీసాలకు రోషం ఉంటే ఇప్పుడు తాకి చూడు సిన్సియారిటీ ఊపిరిగా బతికిన శరీరం రాయితే రోతల్ హౌస్ లో కమిషన్ లు కలెక్ట్ చేసుకుని బతికే నీకు నా మీద చేసే ధైర్యమా లాగొక దెబ్బ కొడితే నాడిపోతా ఏంటి సార్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు శివ సూర్యం గారి మోడర్ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుండగానే సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ చేతికిచ్చి నా చేతులు కట్టేశారు అడుగు ముందుకేసే అవకాశం లేకుండా చేశారు సార్ నాలాంటి పిల్లకాలం ఎవడైనా ఆపగలడు గాని మీలాంటి మహానదిని ఎవడ ఆపగలరు సార్ నీ నమ్మకం నిజం కావాలి శివ కానీ ఒకటే ఇబ్బంది సూర్యం గారి మోడర్ కేసుకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఫైల్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ వీడియో క్యాసెట్స్ అప్పుడు నా చేతికి అందలేదు కానీ అవన్నీ ఇప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్స్ చేరాయని నాకు తెలిసిందే వాటిని ఎలాగైనా సంపాదించి కొన్ని ఆధారాలు పరిశీలించకపోతే అసలు నేరస్తులు తప్పించుకునే అవకాశం చాలా ఉంది నిజమే సార్ మీను గారంటే నా పని అటు ఇటు కాకుండా అయిపోయింది హెడ్ క్వార్టర్స్ తో నాకు ఎప్పుడో కనెక్షన్ తెగిపోయింది అని సార్ దొంగోళ్ళకు వెయ్యి దారులు పోలీసు వాళ్ళకి వెయ్యి నొక్కదారని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో సామెత వెతికితే దారి దొరకపోదు సార్
మర్యాదగా <laughs> 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 వెళ్తాను కానీ ముందు సాక్ష్యాధారాలు కోర్టు సమర్పించబడ్డాయి ఈ నేరాన్ని మీరు అంగీకరిస్తున్నారా సూర్యనారాయణ రావు విద్రోహం ఎవరు ఆ హత్యా ప్రయత్నం జరగడం పూర్తి కాగానే అన్వరం ఎందుకు చంపారు సంభవం ఎవరు ప్రోత్సహించారు మిస్టర్ విజయ్ కుమార్ నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పండి మీకు వచ్చే ప్రమాదమే లేదు మిమ్మల్ని రక్షించుకోవడానికి అవసరమైతే నా ప్రాణాలైనా ఇస్తాను ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు మిస్టర్ విజయ్ కుమార్ జరిగిన హత్య అనుకున్న వ్యక్తులు ఎవరు చెప్పండి అన్వర్ అహ్మద్ చంపమని మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రసిద్ధి చేశారు చెప్పండి చెప్పండి ఎవరిని చూసి భయపడుతున్నారు మిస్టర్ విజయ్ కుమార్ కమాన్ టెల్ మీ అన్వర్ అహ్మద్ చంపమని మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రసిద్ధి చేశారు చెప్పండి కమాన్ టెల్ మీ విశ్వనా విశ్వనా యూ మీన్ దిస్ మిస్టర్ విశ్వనా ఎస్ సార్ అన్బర్ అహ్మద్ ని చంపమని నన్ను ప్రెషర్ చేసింది విశ్వనాథ్ సారీ చెప్తున్నాడు సార్ అన్వర్ అహ్మద్ అని చెప్పమని నేనే వీడిని ప్రెషర్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎందుకు చేస్తాను నా ముందు నేరం ఒప్పుకుని ఇప్పుడు అందరి ముందు నన్ను నేరస్తుని చేస్తుంటే వీడంత దుర్మార్గు కూడా మీరే ఆలోచించండి వీడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కే కలంకం సార్ డబ్బుకి అధికారానికి బానిసై డిపార్ట్మెంట్ నిజాయితీ కలంకం చేస్తున్న ఒక దుర్మార్గు సార్ వీడు మిస్టర్ విశ్వనాథ్ బీయింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ యూ షుడ్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ దిస్ ఐఎమ్ సారీ సార్ ఐఎమ్ 
పవిత్రమైన న్యాయస్థానంలో పచ్చబద్ధం చెప్పినందుకు ఆవేశపడ్డానే కానీ నన్ను ఒక నేరస్తుడు అన్నందుకు మాత్రం కాదు సార్ సూర్యం గారి హత్యకు నాకు ఏమిటి సార్ సంబంధం ఆ మహోన్నత వ్యక్తిని హత్య చేయించాల్సిన అవసరం నాకేమిటి ఆవేశంలో ఉద్రేగంలో కోర్టు గౌరవాన్ని కాపాడటం మర్చిపోతున్నారు ఐఎమ్ సారీ సార్ ఎవరానర్ మీరు అనుమతిస్తే మరో ఆధారం కోర్టు వారు ముందు ఉంచుతాను ఈ కేసు విచారణలో ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున ప్రశ్నించాల్సిన ముఖ్యమైన సాక్షి ప్రధానమైన వ్యక్తి మరొకరు ఉన్నారు పర్మిషన్ గ్రాంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ చూడండి మేడం విశ్వనాథ్ ఐపీఎస్ మాజీ రాష్ట్ర మంత్రికి అంగరక్షుడు మాత్రమే కాదు ఆయనకి మీ మీద ఉన్న స్నేహాన బంధం గురించి ఈ కోర్టుకు తెలుసు కానీ మీరిప్పుడు సామాన్యమైన వ్యక్తులు కాదు రాష్ట్రానికే నాయకత్వం వహిస్తున్న యువ నాయకురాలు ఆ స్థానానికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది అందుకే ఒకే ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను ఒక మాటలో సమాధానం చెప్పండి మీ అనుభవంలో టెర్రరిస్టులకి విశ్వనాథి మీద ప్రేమాభిమానాలు ఉన్నాయన్న విషయం మీరు గమనించిన సంఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఐ రిపీట్ టెర్రరిస్టులకి విశ్వనాథ్ మీద ప్రేమాభిమానాలు ఉన్నాయా లేవా టెల్ మీ ఎస్ ఆర్ నో టెర్రరిస్టులకి విశ్వనాథ్ మీద ప్రేమాభిమానాలు ఉన్నాయా లేవా టెల్ మీ మేడం ఎస్ ఆర్ నో దట్స్ ఆల్ యువర్ ఆనర్ థ్యాంక్ యూ మేడం గౌరవనీయుల చీఫ్ మినిస్టర్ మీనాదేవి గారు నిష్పక్షపాతంగా నిజాయితీగా నిజాన్ని చెప్పారు టెర్రరిస్టులకు తన మీద అభిమానాన్ని అనే బంధాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని వారి చేత దివంగత రాష్ట్ర మంత్రి సూర్యనారాయణ గారి హత్యాకాండను నిరాటకంగా తెరిపించాడు విశ్వనాథ్ సూర్యనారాయణ గారు మరణిస్తే ఆ సానుభూతితో ఆయన వారసరాలు తన కాబోయే భార్య అని మీనాదేవికి రాష్ట్ర మంత్రి పదవి లభిస్తుందని ఆ తర్వాత తన భార్య చేత రాష్ట్రాన్ని అధికారాన్ని తన అరచేతుల్లో ఉంచుకోవచ్చునే దురుద్దేశంతో దుర్పుతితో ఈ హత్యా పథకాన్ని తయారు చేశాడు విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు గౌరవనీయుల ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన సాక్ష్యం విశ్వనాథ్ తన కర్తవ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశాడన్న వన్ మ్యాన్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఎస్ఐ విజయకుమార్ ఈ కోర్టులో చెప్పిన సాక్ష్యం వీటన్నిటినీ బట్టి చూస్తే మాజీ రాష్ట్ర మంత్రి సూర్యనారాయణరావు గారి హత్యకి విశ్వనాథ్కి సంబంధం ఉండవచ్చు అని ప్రాథమిక పరిశీలనలో రుజువైంది అందుకని ఈ పరిశీలన పూర్తి అయ్యేదాకా విశ్వనాథ్ని రిమాండ్లో ఉంచాల్సిందిగా ఈ కోర్టు తీర్పిస్తున్నది
రాజేనా పోతుండా వినకుండా అదే వెంటపడి వచ్చింది రావద్దంటే ఒకటే గోల రెండు రోజుల నుంచి అన్నం కూడా సరిగ్గా తినడం లేదు మావయ్య దగ్గర తీసుకెళ్ళమని ఒకటే ఏడుపు దాని బాధ చూడ ఇష్టం లేక తీసుకొచ్చాను దాచుకుంటే అసలు దొంగల్ని చంపిస్తాడన్నాను ఆయన సరే నన్ను చూసి ఎగతాలు చేస్తున్నారు నవ్వుతున్నారు నేను ఇక్కడ నుంచి స్కూల్ కు వెళ్ళను మావయ్య ఎగతాళి చేసే వాళ్ళని చూసి భయపడకూడదు పారిపోకూడదు వాళ్ళను పట్టించుకోకుండా బాగా చదువుకోవాలి నేను నిజమైన దొంగల్ని పట్టుకుని చావగొట్టి చెవులు మూసేస్తాను ఆ తర్వాత మీ స్కూల్లో అందరూ బొగ్గలు నొక్కేసుకుంటారు నాలిక్ కొరికేసుకుంటారు ముక్కు మీద గిచ్చేసుకుంటారు నా బంగారు తల్లి ఒకసారి నవ్వమ్మా నవ్వు నా బుజ్జి కదూ ఎలాంటి విషం మొత్రలు పడకూడదమ్మా ఇక మీదట ఏడ్చినా సరే దయచేసి ఇక్కడికి మాత్రం తీసుకురావద్దమ్మా ఏమైందమ్మా పదండి నేను వస్తానమ్మా విన్నావా జనం సముద్రంలా కదిలి వచ్చి ఎలా ఘోషిస్తున్నారు అసెంబ్లీలో ఉన్న రెండు వందల తొంభై నాలుగు మొత్తం స్థానాల్లో ఇప్పటికే రెండు వందల అరవై స్థానాల వరకు మన పార్టీ గెలుచుకుంది ఇది ఎంతో పెద్ద రికార్డు ఇంత మహోన్నత విజయానికి కారణం ఇవే చూడు అందుకే ప్రజలంతా నువ్వే ముఖ్యమంత్రి కావాలని ముక్త కంఠంతో కోరుతున్నారు ఇక నుండి నువ్వు ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రివి కాదు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం స్వీకారం చేయటానికి ఎల్లుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల పదిహేను నిమిషాలకి ముహూర్తం నిర్ణయించాం సిద్ధంగా ఉండు ఏమిటండి మీ దేశభక్తి ఇన్నాళ్ళు ఆవిడ ఆపద్ధర్మ నాయకురాలు అన్నారు ఇప్పుడేమో అసలు నాయకురాలు అంటున్నారు మీరేదో నాయకుడు అవుతారని ఇన్నాళ్ళు మీ వెనక తిరిగారు అదే నా వెనక నేను తిరుగుంటే ఈ పాటికి నేనే రాష్ట్ర నాయకుడు అయ్యామండి నోరు మూసుకో ఇది రాజకీయం రౌడీయజం కాదు ఆవేశంగా దెబ్బ కొట్టడానికి ఆలోచించి దెబ్బతీయాలి నేనేం చేస్తాను ముందు ముందు నువ్వే చూస్తావు ఈ మైక్ లో మనం పెట్టబోయేది పెలెట్ బాంబ్ దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది పేలితే మైకు ముందున్న వ్యక్తి తల మాత్రం మొక్క చెక్కలవుతుంది ఇది రిమోట్ స్విచ్ అక్కడ మెయిన్ బోర్డు ఉన్న గదిలో మీరు దాక్కోవాలి ఎందుకంటే బయట ఉన్న వాళ్లకి మీరు కనపడరు కానీ బయట ఉన్న వాళ్ళంతా మీకు కనపడతారు మేనాదేవి ప్రసంగం ప్రారంభం స్విచ్ ఆన్ చేయటం ఒకేసారి జరగాలి సరిగ్గా స్విచ్ ఆన్ చేసిన ఒక్క నిమిషానికల్లా బాంబు పేలుతుంది కానీ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది ఈ స్విచ్ ఒక్కసారి ఆన్ చేయటం జరిగితే ఆఫ్ చేయటం అంటూ ఉండదు పగటి కలలు కంటున్నావా స్వీట్ తీసుకోండి ఈ స్వీట్ నీకు ఎందుకు ఇస్తున్నానో తెలుసా రేపు సూర్యాస్తమయంలోగా ఈ రాష్ట్రంలో కొన్ని విచిత్రమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి 
ఆ ఆనందం నీతో కలిసి పంచుకోవటానికి నీ కోసం స్వీట్ తెచ్చాను ఎందుకంటే అన్నిటికీ ముఖ్య కారకుడివి నువ్వే అవును మీనాదేవిని రాజకీయాల్లోకి రమ్మని ప్రోత్సహించింది నువ్వు ఆమె వల్లే మా పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది అందువల్లే నేను ముఖ నాయకుడిని కాగలుగుతున్నాను నేను ప్రాణాలతో బ్రతికుండగా నువ్వు రాష్ట్ర నాయకుడివి కాలేవు కాని పని ఎంత జరిగినా నీకు బుద్ధి రాలేదు పొగరూ తగ్గలేదు చెయ్యని నేరానికి శిక్ష అనుభవిస్తున్నా నేరం చేసిన మా వాడు బయటకు వచ్చేసాడు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం రేపు చీకటి పడేలోగా మీనాదేవి శాశ్వతంగా ఈ ప్రపంచానికి దూరం అయిపోతుంది మీనాదేవి చావుని నా ప్రమాణ స్వీకారాన్ని కళ్ళారా చూడు నీ ఆశలన్నీ తీరకుండానే నీ అసలు రంగు బయట పెట్టి ప్రజల ముందు నీ చేతే నిజం కక్కిస్తాను అసలు ఇక్కడి నుంచి బయట పడితే కదరా ఒక్కడుగు కదిలినా నిన్ను నిలువు నా కాల్చి చంపమని ఆర్డర్స్ పాస్ చేసి వచ్చాను ఒక్కడుగు కాదురా నీ వేయబోయే ప్రతి అడుగు నీ గుండెలో భూకంపం పుట్టిస్తుంది నీ బ్రతుకులో తుఫాను సృష్టిస్తుంది రేపు చీకటి పడేలోట మీనాదేవి శాశ్వతంగా ఈ ప్రపంచానికి దూరం అయిపోతుంది మేనాదేవి చావుని నా ప్రమాణ స్వీకారాన్ని కళ్ళారా చూడు పడిపోయాడు నేను జైలర్ గారికి ఫోన్ చేసి వస్తాను అలాగే జాగ్రత్త ఏమిటి విశ్వనాథ్ జైలు నుంచి తప్పించుకున్నాడా ఎస్ సార్ జైలు నుంచి ఇప్పుడే మెసేజ్ వచ్చింది వెంటనే రెడ్ అలర్ట్ అనౌన్స్ చేయండి విశ్వనాథ్ ఎక్కడ కనిపించినా వెంటనే షూట్ చేసేయాలి అలాగే సార్ నేను వెంటనే హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళి స్వయంగా ఆర్డర్స్ పాస్ చేస్తాను డిఐజీ సార్ ఎవరు ఎవరక్కడ నన్ను వెతుకుతూ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను విశ్వనాథ్ మర్యాదగా లొంగిపో మీరందరూ కుట్ర పని దేవుడు లాంటి సూర్యనారాయణ రావు గారిని హత్య చేశారు ఇప్పుడు మీరు మీద ఏ కుట్ర పన్నారు మీను నేం చేయబోతున్నారు చెప్పు నాకేం తెలీదు తెలీదా మర్యాదగా చెప్తావాలి చెప్తాను నన్ను చంపద్దు రేపు జరగబోయే ఫంక్షన్ లో బాంబు పేల్చి మీ నదేమి చంపబోతున్నాం బాంబు ఎక్కడ పెట్టారు చెప్పు తెలీదు 
చెప్పు ఆ విషయం మాత్రం నిజంగా నాకు తెలియదు సమానులైన ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఎంతో అభిమానంతో ఎంతో విశ్వాసంతో ఈ మహోన్నత పదవిని నాకిచ్చారు నిజానికి ఈ పదవిని నిర్వహించే అర్హత రాజకీయ అనుభవం నాకు లేవు కానీ మా నాన్నగారు ఆదర్శాలని కొనసాగించమని ఎంతో మంది పెద్దలు నన్ను ప్రోత్సహించారు మీరు చూపించిన విశ్వాసం వృధా కానివ్వను మన పార్టీ స్థాపకులైన కీర్తి శేషుల్ దామోదరరావు గారి ఆశయాలని కొనసాగించేది తన విద్యుత్ ధర్మమని మా తండ్రి గారు భావించేవారు అదే నా లక్ష్యంగా భావించి జీవితాంతం ప్రజా సేవ చేస్తాను చూపించిన ఆదరణ అభిమానం నాపై కూడా ఉంటుందని ఉండాలని విశ్వార్థమైన ప్రజా సేవ చేస్తూ పార్టీ పట్టిష్టతను కాపాడుతూ ప్రజలకు ఏ సమస్య ఏర్పడకుండా వారికి అన్ని అందుబాటులో మనవి చేసుకుంటున్నారు పేదల పాలన పెన్నిధైన గారి ఆశయాలని ఆదర్శంగా అనుసరిస్తారు ఇంతవరకు సాధించని గొప్ప విజయాన్ని మాకు చవి చూపించింది మీరే ఈ గొప్ప మెజారిటీ తీసుకుని అడుగు ముందుకేస్తే ఈమె తల పగిలిపోతుంది బాంబు ఎక్కడ పెట్టా విశ్వనాథ్ ఏమిటి దౌర్జన్యం ఇంతమంది పెద్ద మనుషులు ఉన్నాయి ఈ మీటుకుని దాసం చేస్తావా మర్యాదగా పోలీసులకు లొంగిపోకపోతే ఐ విట్యూ సార్ నా ప్రాణాలు పైన పర్లేదు సార్ ఈ దుర్మార్గం నన్ను నేరసనే ముద్ర వేసి జైలుకు పంపాడు ఇప్పుడు వేదిక మీదే బాంబు పెట్టి మీనాదేవిని చంపడానికి కుట్ర పన్నాడు సార్ వేదిక మీద బాంబు పెట్టానా బాంబు పెట్టిన వాడినైతే నేను ఎక్కడ ఎందుకుంటానయ్యా ఎందుకున్నావో ఎక్కడ పెట్టావో నేను నీచేత చెప్పిస్తాను రావా మొదట్లో చేసిన దారుణాలు అన్యాయాలు ప్రజలు ముంచేపు నేను ప్రాణాలకు తెగించి వచ్చింది నీ ప్రాణాలు తీసే నా నిజం చెప్పించుకోవడానికి కమాన్ చదా చెప్పకపోతే చస్తా చెప్పు నాకేందు అప్పటి నాయకుడు సూర్యనారాయణరావు గారి దారుణంగా హత్య చేసింది నువ్వే కదా చెప్పు చెప్పు నాకేందు మీనాదేవి గారిని కిడ్నాప్ చేయించింది నువ్వే కదా చెప్పు చెప్పు అందరి ముందు చెప్పు నాకేందు కమాన్ చదా చెప్పు చూసారా సార్ మైకు రాలు మీరా దేవి గారిని చెప్పడానికి ఇతనే మైకు రాలు బాంబు పెట్టాడు ఇప్పుడైనా మాట నమ్ముతారా ప్రజలా ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి ఇతను ఏం చేద్దాం ఎక్కడ కూర్చోండి
Hands up. Move. నాకు <laughs> Oh, 